दोस्तों जो 12 फीचर्स है एंड्रॉइड ओरियो में वो है फाइल्स बोलो कि जी हाँ फाइल्स मैनेजर जो एंड्रॉइड नोगट में आपको नहीं मिल रहा था स्वामी मियोन के एंड्रॉइड नोगट में आपको नहीं मिल रहा था तो आप यहाँ पे सेटिंग में जाके आप सेटिंग के अंदर स्टोरेज के अंदर जाके आप अपना फाइल मैनेजर फाइल्स को काम लेते थे यूज करते थे देखते थे कौन सा फोल्डर कौन से फोल्डर के अंदर कौन सा फाइल है तो वहां से आप मूव या कॉपी कर पाते थे हालांकि बहुत से लोगों ने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी काम लिया था जैसे ये एक्सप्लोर है और साथ साथ स्वामी का भी एक्सप्लोर आ गया था जो आप देख सकते कुछ इस तरह से आ गया था लेकिन इस एंड्रॉइड ओरियो को अपडेट करने के बाद आपको फाइल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी थर्ड पार्टी फाइल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं फाइल्स दे दिया गया है तो यहाँ पे आप फाइल्स पे जाके आप अपने हिसाब से अपना मी एवं स्टोरेज के अंदर जाके आप जो भी देखना चाहते हो जो भी करना चाहते हो कॉपी पेस्ट रीनेम सब कुछ कर सकते हैं इस फाइल्स एप्लीकेशन के अंदर जो कि एंड्रॉइड ओरियो में नया फीचर्स आ गया है दोस्तों आगे जो तेरवा फीचर है वो है ऐप आइकॉन के लेके आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप आइकॉन जो पहले स्क्वायर में था अभी उसको सर्कल में कर दिया गया है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सर्कल में हो गया है ये सभी स्क्वायर में था तो ये सभी को सर्कल में कर दिया है एंड्रॉयड ओरियो अपडेट करने के बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आपका एंड्रॉयड ओरियो अपडेट करने के बाद नहीं होता है सर्कल में ऐप आइकॉन तो उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग के अंदर सेटिंग के अंदर आपको जाना होगा सिस्टम के अंदर सिस्टम के अंदर आपको जाना होगा अबाउट फोन में अबाउट फोन के अंदर यहाँ पे जो बिल्ड नंबर होगी यहाँ पे आपको पांच से छह बार टैप करना पड़ेगा तो आपका डेवलपर मोड ऑप्शन इनेबल हो जाएगा आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा कुछ इस तरह से तो जैसे ये इनेबल हो जाता है आपकी सभी एप्लीकेशन पे सर्कल लागू हो जाएगा आप देख सकते हैं जिस कुछ इस तरह से सर्कल में लोगो हो जाएगा सभी एप्लीकेशन का तो दोस्तों जो चौदह फीचर है इस एंड्रॉइड ओरियो में वो है रिस्क्यू पार्टी अगर आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली तुरंत आपका स्मार्टफोन अगर रिबूट हो जाता है या फिर कोई एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है चलते चलते रनिंग में कोई एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है तो वो सभी को उस सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है इस एंड्रॉयड के अंदर जो कि नया फीचर है आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली रिबूट नहीं होगा साथ साथ कोई भी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी हालांकि मेरी एप्लीकेशन क्रैश हुई है एक दो बार लेकिन उसके बाद फिर अभी नहीं हो रहा है जो पहले टाइम मैंने इसको एंड्रॉयड ऑडियो को अपडेट किया था तो उस दिन एक दो एप्लीकेशन क्रैश हुई थी लेकिन अभी कोई एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई है तो दोस्तों जो पंद्रह फीचर है वो है कॉलिंग लेआउट को लेके आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं कॉल करता हूँ किसी को तो मैं कॉल देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा लेआउट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा लेआउट पूरा का पूरा चेंज हो गया है तो कुछ इस तरह से एंड्रॉइड ओरियो में आपको लेआउट चेंज होने को मिलेगा साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फोन कर रहा हूँ जियो फोर से तो अगर मैं सिम चेंज करना चाहता हूँ तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाता है इस तरह से चेंज सिम को तो आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो आप तुरंत उसी कॉल के अंदर चेंज कर पाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मेरा कॉलिंग हो रहा है एयरटेल एयरटेल सिम कार्ड से तो आप देख सकते हैं यहाँ वाया कॉलिंग वाया एयरटेल तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा अगर आप फिर से चेंज करना चाहते हैं तो आप वापस से चेंज सिम कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते कॉलिंग वाया जियो फोर तो अभी ये कॉल हो रहा है जियो फोर से तो कुछ इस तरह से चेंजेस हुए हैं एंड्रॉयड ओरियो में फोन फीचर्स को लेके दोस्तों आगे जो सोलो फीचर्स की बात करो सोलो फीचर्स के अंदर आपको कांटेक्ट में जाना होगा कांटेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लेआउट चेंज कर दिया गया है यहाँ से आप अपना अकाउंट स्विच कर पाएंगे यहाँ से जो पहले यहाँ से स्विच नहीं कर पाते थे तो यहाँ से आप स्विच कर पाएंगे अपना अकाउंट साथ साथ अपने ईमेल के अकाउंट के हिसाब से आप अपने कॉन्टेक्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कर पाएंगे देख देख पाएंगे तो ये चेंजेस किया गया है इस कॉन्टेक्ट को लेके साथ ही साथ फोन कॉल्स के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का बार आ जाता है रेड कलर की लाइन आ जाती है जो भी मेनू आप सिलेक्ट करते हैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ अगले वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आपको भी बता देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं डायलर में कोई भी चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिला है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं इसके अंदर दोस्तों आगे अठारहवें फीचर्स की बात करूँ तो एम आई में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है कुछ इस तरह से तो पहले से भी फास्ट काम कर रहा है अगर आप लॉक करते हैं उसके बाद तुरंत आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं पहले से भी फास्ट काम कर रहा है जो कि अच्छी बात है इस एंड्रॉयड ओरियो अपडेट आने के बाद आपका जो फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है पहले से भी फास्ट अनलॉक हो जाता है आपका स्मार्टफोन तो दोस्तों आगे उन्नीसवें फीचर्स की बात करूँ तो उन्नीसवें फीचर्स के लिए आपको जाना होगा सेटिंग के अंदर जो कि है पिक्चर एंड पिक्चर मोड उसके अंदर आपको एप्स एंड नोटिफिकेशन के अंदर आपको जाना होगा एडवांस में तो एडवांस के अंदर आपको जाना होगा स्पेशल एप्स एक्सेस के अंदर आपको जाना होगा यहाँ पर आप देख सकते
कहीं भी आप जाके स्वाइप कर सकते हैं यहाँ पे आपको जाना होगा सेटिंग के अंदर सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं कुछ इस तरह से तो आपका इस एप्लीकेशन तो आपको इस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन नहीं आएगा इस नोटिफिकेशन बार के अंदर तो ये फीचर्स भी आपको एंड्रॉयड ओरियो मिल जाता है आपको अंदर सेटिंग के अंदर जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ से डायरेक्टली सेटिंग के अंदर मिल जाता है कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते हैं दोस्तों जो इक्कीसवा फीचर है वो नॉर्मल फीचर्स है जैसे कि इंस्टेंट ऐप गूगल प्रोटेक्शन साथ ही साथ वाईफाई अवेयर को लेके अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से तो आपका जो एप्लीकेशन वो स्कैन हो जाएगा गूगल प्ले प्रोटेक्शन से उसके बाद ही वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने को मिलेगा आपके स्मार्टफोन के अंदर तो कुछ इस तरह से चेंजेस किए गए हैं एंड्रॉइड ओरियो के लेके आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्कीस से भी ज्यादा फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं एंड्रॉइड ओरियो के अंदर तो अब बात करते हैं इशू के अंदर क्या क्या इशू मुझे फेस हुआ है इस एंड्रॉयड में तो मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या क्या इशू फेस हुआ है तो दोस्तों दो इशू मैंने फेस किए हैं जैसे अगर आप कुछ भी ट्रांसफर करते हैं जेंडर से तो मैं आपको देख सक, आपको दिखा देता हूं आप देख सकते हैं यहां पे जेंडर मैंने ओपन कर लिया है साथ साथ दूसरे स्मार्टफोन में भी जेंडर ओपन कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं दोनों में जेंडर मैंने ओपन कर लिया है तो आप देख सकते दोनों में मैंने जेंडर ओपन कर लिया है यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ साथ साथ यहाँ पर मैं करता हूँ रिसीव तो आप देख सकते यहाँ पर अभी हॉटस्पॉट ओपन हो जाना चाहिए लेकिन हॉटस्पॉट ओपन नहीं होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंड हो गया है यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ लेकिन अभी भी रिसीव हो नहीं रहा है कोई भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये क्यों नहीं आ रहा है तो मैं आपको दिखा आपको दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रिट्राई करता हूँ रिट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं था आप देख सकते हैं अभी आया है तो ये क्या आया है उसके बारे में मैं आप दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं ये अभी आ गया है लेकिन ये क्यों आया है कैसे आया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाया ब्लूटूथ लिखा गया है तो दोस्तों अगर आप पहले अपने स्मार्टफोन में जेंडर यूज करते थे तो वो हॉटस्पॉट और वाईफाई के जरिए आता था आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉटस्पॉट अभी ऑन नहीं है साथ ही साथ तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे हॉटस्पॉट भी ऑन नहीं है साथ ही साथ वाईफाई भी ऑन नहीं है अगर आप रिसीव करते हैं तो आपका वाईफाई ऑन हो जाता है अगर आप सेंड करते हैं तो आपका हॉटस्पॉट ऑन हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं सिर्फ ब्लूटूथ ऑन हुआ है अगर आप कोई भी फाइल शेयर करते हैं तो आपका फाइल हॉटस्पॉट से नहीं जाता वाया ब्लूटूथ से जाता है आप देख सकते हैं अगर आप वाया ब्लूटूथ से भेजते हैं अपने फाइल को तो बहुत ही टाइम लेता है जाने में क्योंकि आपको पता ही होगा ब्लूटूथ की स्पीड कितनी होती है ब्लूटूथ की स्पीड बहुत ही कम होती है तो ये इशू देखने को मिला है मुझे स्वामी मी यवन के अंदर एंड्रॉयड ओरियो अपडेट करने के बाद तो आप जैसे कनेक्ट होने में भी बहुत टाइम लग रहा है ब्लूटूथ से भी कनेक्ट होने में बहुत टाइम लग रहा है अगर आप जैसे अभी कनेक्ट हुआ है तो कुछ इस तरह से टाइम लगता है कनेक्ट होने में साथ साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट नहीं हो पाता है उसके बाद वाया ब्लूटूथ जब तक यहाँ पे नहीं आएगा तब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इससे सेंड करता हूँ साथ साथ यहाँ पे रिसीव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो हॉटस्पॉट ओपन हो जाएगा आप देख सकते यहाँ पे हॉटस्पॉट ओपन हो गया है साथ साथ यहाँ पे भी आ गया है तो अगर आप इस तरह से अगर आप अपने दूसरे स्मार्टफोन अगर आप किसी से ले रहे हैं कोई भी फाइल ले रहे हैं या फिर कोई भी मूवी वीडियो ले रहे हैं तो आपको अपने दोस्तों आपके दोस्त को बोलिए कि वो सेंड करे साथ साथ आपको करना होगा रिसीव से आपका स्मार्टफोन वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा आप देख सकते हैं ऊपर वाईफाई से कनेक्ट हो गया है ब्लूटूथ ऑन नहीं है तो कुछ इस तरह से आप कर पाएंगे तो दोस्तों ये एक इशू फेस हुआ है मुझे जेंडर में साथ साथ सैरिट में भी मुझे दूसरा इशू फेस हुआ है जब मैंने यूज़ किया सैरिट आप जैसे सैरिट को मैं ओपन कर लेता हूँ आपको दिखा देता हूँ दूसरा इशू मेरा तो जब भी आप करते हैं इसको सेंड आप देख सकते हैं मैंने सेंड कर दिया है तो यहाँ पे आप कोई भी फाइल ले लीजिए जैसे कि मैं एक फाइल ले लेता हूँ कोई भी जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फाइल ले लिया यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेंड तो यहाँ पे अगर मैं विंडोज फोन या फिर आई के साथ अगर भेजना चाहता हूँ अपने इस फाइल को तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको करना होगा कंटिन्यू कंटिन्यू करने के बाद क्लोज आ जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइव हॉटस्पॉट ओपन हो रहा है लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाता है तो अगर आपके पास दूसरा आईफोन है या फिर विंडोज फोन है तो आपको उसके अंदर वाईफाई के अंदर जाके इस वाईफाई को साथ साथ इस पासवर्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा इस पासवर्ड से कनेक्ट करेंगे फिर भी बराबर कनेक्ट नहीं हो रहा है कनेक्ट ही नहीं होता मेरे विंडोज फोन में मैंने ट्राई किया कनेक्ट नहीं हो रहा है तो ओरियो में ये इशू है अगर आप सरेट यूज करते हैं साथ साथ जेंडर में भी इशू है जो मैंने आपको दिखा दिया ब्लूटूथ डायरेक्ट ऑन हो जाता है अपना आपका हॉटस्पॉट या फिर वाईफाई ऑन नहीं होता है तो दोस्तों ये दो इशू मैंने फेस किया है तो दोस्तों ये थे तकरीबन इक्कीस फीचर्स और साथ साथ दो इशूज जो मैंने फेस किए हैं एंड्रॉइड ओर
तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल ऐसा हो तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल लिख सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जय हिंद वंदे मातरम